Ministerio Sebenecer presenta Con el apóstol doctor Sergio Enríquez Un mensaje a la luz de la palabra de Dios Que edificará su vida Bendiciones mis amados hermanos Gracias a Dios estamos nuevamente acá para seguir trasladando el mensaje precioso, preciado, anhelado, eh, que nos alimenta, nos exhorta, nos anima de la palabra de Dios. Eh, bueno, hoy es eh, día lunes de matrimonios, de familia, ¿verdad? Durante los últimos seis semanas, es decir, mes y medio prácticamente, hemos estado hablando del tema de la violencia eh, intrafamiliar y hemos estado describiendo muchas cosas nos hacen falta todavía cuatro palabras que describir, pero eh, quiero hacerle una pausa, un paréntesis, <ríe> hablando de paréntesis divinos, ¿verdad? Hagamos un paréntesis, quiero conversar con usted acerca de otra temática eh, que yo le puse por, por título, <ríe> eh, ¿Casa fuerte o casa débil? O al revés, ¿verdad? ¿Casa débil o casa fuerte? Eh, como una pregunta, una pregunta que es lo que el Señor desde el principio nos puso a todos nosotros, decisiones. Digamos, se le dice al pueblo de Israel, mira bien que he puesto hoy delante de ti eh, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Entonces, como quien dice, ¿qué vas a escoger? Yo te, y, y yo te aconsejo que escojas la vida, yo te aconsejo que escojas la bendición. Eh, y es obvio que la mayoría de la gente del diente al labio eh, escogería la, la vida y la bendición, pero con sus hechos eh, podrían estar escogiendo otra cosa. Esto es bien importante, que no basta con confesar algo, sino que uno debe de refrendar aquello que uno eh, afirma para que haya congruencia eh, con lo que uno hace y cree. Lo que hace, cree y dice tiene que estar eh, pues eh, empalmado, ¿verdad? traslapado, tiene que estar unido. Entonces, de la misma manera, bueno, eh, no quiero explicar lo otro porque entonces me voy a desviar un poco del tema, eh, pero solamente por poner un ejemplo, el, el que ama la sabiduría, ama la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para escoger la, la vida? Amando la sabiduría. ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se ama la sabiduría? Y ahí ya se viene la explicación de cómo uno puede escoger la vida y no la muerte. Entonces, ahora la pregunta que Dios nos pone a nosotros es, eh, ¿quieres una casa débil o quieres una casa fuerte? Es obvio, es obvio que toda la gente, una buena parte quizá, yo no me gusta decir cosas en absoluto, ¿verdad? Porque podría ser que haya alguien que no quiera tener su casa fuerte, pero eh, la mayoría de la gente va a querer tener una casa fuerte, una casa fortalecida. Una casa fortalecida no necesariamente es la que tardó 50 años el matrimonio, eh, porque pues eso es una, un, claro que eso es un, algo bueno, ¿verdad? Tardar un tanto tiempo, pero eh, ¿cómo están? ¿Cómo se tratan? Eh, etcétera. Eh, tiene que haber parámetros de lo que es una casa fuerte, parámetros de lo que es una casa débil y hasta dónde llega la misma. Para esto, eh, yo quisiera entrar primero en la casa que se debilita. Pero me voy a basar en este versículo muy famoso eh, del segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Ok? Entonces, eh, eh, aquí yo lo que quisiera expresar eh, antes de, de continuar, eh, antes de darle un poquitito más de texto bíblico, eh, quisiera que analizáramos brevemente este, este segundo libro de Samuel, capítulo 3. La, hubo, hubo larga guerra entre Saúl y David. Yo quisiera plantearlo, en primer lugar, como que es una sola casa. 
Esta sería una forma como, como de interpretación. Después la vamos a poner de lado y vamos a continuar con otras cuestiones que me interesa decir. Eh, como que fuera una sola casa o un solo personaje en donde está metido Saúl y David. Así como es un solo personaje en donde está metido Jacob e Israel. Y es un mismo personaje. Entonces aquí... <coughs> Eh, recordándome de un libro muy lindo, eh, precioso libro eh, que usted se lo puede leer en el término de una noche, que se llama El perfil de tres monarcas eh, este, el escritor de este libro hace más o menos este ejercicio diciendo que nosotros nos podríamos eh, identificar en algún momento con Saúl, en otro con David, en otro con Asalón y cómo estaríamos actuando siendo cada uno de esos personajes pero no me quiero desviar de aquello, volviendo aquí entonces, un, un solo personaje que tiene adentro a Saúl y que tiene adentro a David. Eh, trayéndolo al Nuevo Testamento, un solo personaje, yo, que tengo adentro el hombre nuevo, pero también está el hombre viejo con sus costumbres y sus vicios. El, entonces, eh, va, mi yo va a ser fortalecido de acuerdo a, a lo que yo alimente dentro de mí. Si alimento al hombre viejo, entonces eh, lo que se va a fortalecer de mí son las viejas costumbres, los viejos hábitos, etc. Si yo alimento al hombre nuevo, el hombre viejo va a ir feneciendo y se va a quedar crucificado y va a morir al final de cuentas, eh, como lo dice la Biblia. Entonces, esa sería la primera forma como quisiera que analizáramos esto, porque estamos hablando de un personaje, pero ahora le diría yo una casa, una casa en donde están metidas las actividades y las actitudes de Saúl y las actividades y actitudes de David. Entonces, eh, la de Saúl se fue debilitando. Eso lo dice aquí, la casa de Saúl se iba debilitando, pero la casa de David se iba fortaleciendo. Entonces, ahí está tu casa, tiene dos personajes. El personaje que tenemos que alimentar, el personaje que tenemos que avivar eh, ese David. Entonces, aquí viene una cuestión bien interesante entre estos dos personajes. En primer lugar, el significado del nombre de cada uno de ellos. Usted sabe bien que Saúl quiere decir deseado. Y David quiere decir amado. Entonces, el, eh, hay dos personajes ahí, ¿verdad? En la misma casa. Uno que es deseado y el otro que es amado. Entonces, pero, pero aquí ya hay algunas, algunas cuestiones que nosotros deberíamos de deducir bíblicamente y que el Señor nos ayude para poderlo hacer así. Digamos, que cómo, cómo, ¿por qué alguien puede ser deseado? ¿O por qué algo puede ser deseado? Yo creería que si algo es deseado, aunque no en lo absoluto, lo que voy a decir, pero en su gran parte, si algo, si algo es deseado, generalmente es porque no se tiene. Yo deseo tal cosa. Eh, aún en las plataformas de streaming de, los, eh, eh, de, de películas deseadas, lista de películas deseadas, no las has comprado sino que las, las, desea, las puedes estar deseando y decir, algún día voy a comprar esta, algún día voy a alquilar esta cuando tenga tiempo, ¿verdad? Pero es algo que no lo tienes. Mientras que, amado, puedes tenerlo o no tenerlo, pero es más probable que ya lo tienes y lo sigues cultivando. Entonces, eh, creo que lo primero que deberíamos de analizar es, si algo es deseado, probablemente es porque no se tiene. Entonces, Saúl era el representativo de padres ausentes, de madre ausente, de hijos ausentes, de esposo o esposa, de cónyuge, pareja, ausentes. Y que alguien está deseando, pero nunca lo alcanza. Pero viven juntos, pero no lo tiene. Usted lo desea, pero no lo tiene. El amado es porque sí lo tiene. Entonces, uno, una de las cosas que nosotros deberíamos de analizar es que nuestro hogar se va a fortalecer con la presencia y no necesariamente con la ausencia 
Mire, claro que románticamente hasta canciones hay, ¿verdad? Dicen que la distancia es el olvido. Pero yo no concibo esa razón, decía el cantante, ¿verdad? Porque yo seguiré siendo el cautivo de los deseos de tu corazón. Va, está bueno que lo cante y lo charrangue y toda la cosa. Pero lo mejor es la presencia. Y esa es una de las cosas que nosotros hemos estado perdiendo eh, en, en este último tiempo. Y Dios en su misericordia dijo, yo deseo que vuelvan a tener esa, esa situación presencial. Yo, yo, eh, están muy ensimismados. ¿Saben qué? Los voy a encerrar en la misma casa. <risa> mire, mire, hermano, a ver, pues, cuando nosotros decimos, cuando nosotros reclamamos y proclamamos y profetizamos que este 2020 era el año de la reconciliación, ahorita le voy a explicar por qué me río. Eh, bueno, pues, se eh, puso el lo que el Señor nos dio, de cómo se estaban reconcili eh, reconciliando, el, el logo de eso, eh, y fue muy, muy de mucha bendición. Pero eh, vi una, una figura, una foto, de dos muchachitos canchitos, chiquititos así los, los muchachitos, y que la mamá... <coughs> Tenía, no se miraba el rostro de la mamá, solo, solo, solo se miraba el rostro de los muchachitos. Y la mamá tenía una como paleta, ¿eh? de este tamaño la paleta, así. Y los dos patojitos eh, estaban metidos los dos en una sola camiseta, en una playera. Nosotros le decimos playera aquí en Guatemala. Eh, en algunos lugares le dicen polera o qué sé yo, pero eh, en, un, en una sola camisa, pues. Eh, un muchachito sacaba la mano por una manga y el otro muchachito sacaba la manga por la otra manga, eh, la mano por la otra manga, y aquí adelante decía la camisa de la reconciliación. Entonces parece que los patojos bandidos se habían peleado. Entonces la mamá les había impuesto su ley y dentro del castigo, para, pero para que se volvieran a hablar, a amar, etcétera, les había puesto una camiseta en donde como si a meses, a la, a la manera de si a meses, los iba a dejar a saber cuánto tiempo metidos en la, misma, en la misma playera. Entonces, por eso me reía, porque digo yo, ¿no será que Dios vio que su pueblo bendito eh, siempre llegaba a la iglesia, pero que en la casa estaban peleados? Y entonces vino Dios y dijo, les voy a poner la cuarentena de la reconciliación y todos se caen en la casa. Bueno, probablemente, ¿verdad? Pero ahí es en donde se miran algunos problemas porque en esa cuarentena se tuvieron que haber evidenciado algunas cosas. Dentro de esas cosas, mire, dentro de esas cosas, por la dependencia que ha venido, porque esta cuarentena también tiene unas cosas bien interesantes que las deberíamos de analizar. Eh, esta cuarentena ha hecho que el grado de dependencia que se tenían de las redes sociales se incremente. Eso es indiscutible. El grado de dependencia que se tenía con anterioridad de, la, de las redes sociales en este momento se multiplicó de una manera, quizá creció de una manera exponencial. Incluso nosotros mismos estamos predicando mañana, tarde y noche desde las redes sociales. Eh, quitó la cosa presencial. Y entre paréntesis, por eso le dije un paréntesis, eh, esto podría ser la preparación del alma y de la mente de la gente para volverse totalmente dependiente de sus teléfonos para que después los puedan fácilmente, con mucha mayor facilidad que antes, eh, eh, pues localizar, monitorear, controlar, eh, como sabemos que va a suceder en el nuevo orden mundial. Pero aparte de eso, ya le quito, termino el paréntesis, quito la pausa y ya dejamos así de lado lo que le acabo de decir, pero no lo deseche. Eh, le quiero decir, ¿no será que entonces el Señor nos trajo porque ya veníamos con algún grado de ausencia debido a estas cosas, debido a que siempre estás en la computadora estudiando, trabajando o en el teléfono contactándote con otras personas que están a distancia y no tienes a, a los que están cercanos. ¿No será que para eso el Señor nos dejó y no lo estamos aprendiendo porque estando dentro del hogar seguimos con la misma costumbre? Entonces, Saúl es el deseado. 
Es el deseado porque no se tiene. David es el amado. Es el amado porque sí se tiene. Entonces, yo, un, un consejo, tu casa va a ser fortalecida. Entonces, aprovecha el tiempo presencial. Cuando, eh, mire, mire, yo, yo, yo digo, tal vez los más beneficiados de esto han sido los niños preescolares. Porque sus, sus padres tenían que salir a trabajar y tenían, para, tenían que salir a trabajar, los dejaban, qué sé yo, con su abuela, con una nani, con, con, con quien, quien fuera. No nani la de la televisión, ¿va? sino que, eh, que con una persona que les cuida. Y eso, pues se estaban creciendo sin su mamá. Mientras que con esta, con esta pandemia y este encierro, en muchos lugares se fortaleció el trabajo desde el hogar por medio de, de la comunidad. Entonces, la mamá siempre está ahí con su hijo, el, el que más salió favorecido, porque ahora tiene a su papá y a su mamá en la casa, es el muchachito, ¿verdad? ¿Eh? Y si ellos se aman verdaderamente, ellos también salieron favorecidos, porque siempre se están viendo, aunque los dos están trabajando, pero se están viendo qué tal, platican. Es, es una bendición. Entonces, deberíamos estar aprovechando esto para fortalecer nuestra casa. Aleluya. Deberíamos estar aprovechando esto para fortalecer nuestra unión, nuestra relación, nuestro diálogo, nuestra presencia. No ser solamente deseado, sino que ser amado. No estar ausente, sino que estar presente. Entonces, ese sería el primer punto de cómo vas a hacer para escoger una casa fuerte o una casa débil. Ahora, si estando en medio de, de esta pandemia que nos encerró a todos, hay muchos que dicen, no, 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 pues yo, yo, yo hago, yo mero, ¿cómo hago para escaparme de la casa? Usted ya no aguanto estar en la casa. Ok. Entonces está evidenciando una situación que ya había. Perdone que se lo diga, no, no me lo voy a tomar a mal. Pero es, es una situación que no era conveniente, no era correcta. Y se está evidenciando. Yo sé que algunos eh, que tal vez me estaban haciendo el favor de oírme en estos momentos van a querer apacharlo para... para apagar el programa, pero no lo haga, no lo haga, ¿sabe por qué? Porque puede ser que el Espíritu Santo lo que quiera es trabajar en usted para restauración de su casa. Restauración quiere decir volver al estado original una cosa que se había deteriorado. Entonces, eh, si, si Dios prometió que iba a venir el Espíritu de Elías para restaurar, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres, ¿no será ¿No será que tenemos que, que fluir en eso también y tener una comunicación? Escoge la comunicación con tu familia. ¿Mm? Eh, es impresionante cómo, mire, la persona más valiosa de su vida, aparte de Dios, desde luego es su pareja, su papá, su mamá, sus hijos. Sin embargo, usted está con el teléfono y le entra un, un, una llamada y a pesar de que ellos son las personas más importantes, se pone a ver al que no es tan importante que, que un meme mandó y que usted ni siquiera lo conoce y se enfoca en eso en vez de los que estaban ahí. ¿Sabe más o menos cómo es esto? Eh, bueno, antes cuando no había empezado esta pandemia que me tocaba ir a, a visitar presencialmente a las iglesias, ahora gracias a Dios las puedo visitar por esta vía que es muy cómoda, muy buena. Este, pues generalmente tenía que hospedarme en algún hotel cuando llegaba a algún lugar X. Entonces, había oportunidades en las que yo llegaba al mostrador presencialmente. La señorita o joven el que estaba ahí me empezaban a atender, me empezaban a atender. Les entraba una llamada y me dejaban de atender a mí. Y después, ¿en qué íbamos? Sí, que es que tengo una reservación. Ah, sí. Y entonces, me sale otra llamada. Bueno, ¿por qué no me atiende a mí que estoy presencialmente? Y atiende a aquellos que están eh, los deja que es timbre el teléfono, eh, eh, que no están presenciales, están telefónicamente. Ese es el ejemplo que le quiero poner. ¿No será que a veces estamos presencialmente ahora con los nuestros en, en la casa y de repente pa, entra una, eh, una llamada de alguien que ni siquiera conoces y la atiendes y dejas de atender y te vuelves ausente? Tu casa tiene que ser fortalecida. Dios está dando todo aquello que sea... Eh, propicio, apropiado para que sea fortalecida muy bien, entonces ya vimos aquí hubo larga guerra, segundo libro Samuel 3.1 eh, entre la casa de Saúl y la casa de David 
pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Quiero, quiero decir otra cosa aquí. Eh, si usted nota eh, en la especie de juego de palabras, si me permite utilizar eh, eh, esta frase, esta oración, si usted nota la especie de juego de palabras que se hace en este versículo, hay dos casas, la casa de Saúl y la casa de David. La casa de Saúl se está fortaleciendo y la de David eh, perdón, la casa de Saúl se está debilitando y la de David se está fortaleciendo. Ok, ok. Sin embargo, dice cuando se está fortaleciendo, no dice que la casa de, de David se iba fortaleciendo. Mientras que cuando habla de Saúl, sí dice que su casa se iba debilitando. Leámoslo otra vez y se va a dar cuenta. Mira pues, hubo larga guerra entre la casa de Saúl Casa de Saúl y casa de David. Pero aquí, pero David se iba fortaleciendo. Ahí no dice que David, que la casa de David se iba fortaleciendo. Dice que David se iba fortaleciendo. Pero cuando habla de Saúl, dice que la casa se iba delitando. A ver si me di a atender, hombre. Sigamos acá. Déjeme explicarle. Así a grandes rasgos. Aquí está la casa de Saúl, aquí está la casa de David. La casa de Saúl se debilita, pero David se fortalece, el individuo. Entonces Dios, aunque ya no somos más dos, sino que uno, también quiere, quiere fortalecer al individuo. Porque si el individuo no se fortalece, no se va a poder fortalecer el, el matrimonio. Y si el matrimonio no se fortalece, no se va a poder fortalecer el hogar. Entonces, lo primero que tiene que haber es una, un fortalecimiento individual, una búsqueda individual. En otras palabras, mira pues, si tu casa, tu cónyuge, no está buscando a Dios, tranquilo o tranquila. Eh, eh, a ver, eh, no está correcto lo que está sucediendo, pero te digo tranquilo en el siguiente sentido. Búscalo tú en lo individual. Porque lo que va a acontecer es lo que dice el cantar los cantares. Atráeme a mí y en pos de ti correremos todos. Por eso es que la Biblia dice yo y mi casa. No dice mi casa y yo. El individuo va primero. Entonces, cuando el individuo, eh, yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. Yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mis doncellas entraremos en el jardín interior entonces el, el individuo tiene que tener una especie de liderazgo y por eso aquí dice que David se iba fortaleciendo al fortalecerse David se fortalecía su casa y eso queda implícito acá pero en el caso de Saúl él quería eh, eh, trabajar eh, él se traía al suelo todo lo demás también se iba debilitando el individuo tiene mucho que ver en este fortalecimiento. Ok, volvamos al punto entonces. Miremos otro versículo. Eh, solo, solo para eh, consolidar lo que estoy diciendo, lo que dije, que en un mismo individuo estaba Saúl y David, que en un mismo individuo estaba Jacob y Israel. Ahora miremos este versículo de Génesis, por favor. 25, 23. El Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Ahí en, el, en la misma panza habían dos naciones, dos individuos. Estoy viéndolo desde el punto de vista espiritual, eh, eh, simbólico. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces, desde la perspectiva que le estoy diciendo, solo para apuntalar, incluso cuando Pablo en el capítulo, en el capítulo 7 de Romanos, Dice que en él habitaban dos cosas, que estaba la ley de Dios y la ley, y, y la ley eh, del pecado en sus miembros. Entonces habitaban dos cosas dentro de él y tenía él que fortalecer una de ellas para que la otra se, eh, se achicara. Eh, lo que sea mayor va a tener, eh, va a tener eh, que bendecir al menor, en, en otras palabras. Bueno, sigamos acá. Entonces, mire pues. Quiero eh, ya cómo es, cómo se debilita el individuo y ese individuo debilita la casa. 
Solo antes de leer los versículos, quiero afirmarle esto, por favor, mi amado hermano. Nadie es debilitado de la noche a la mañana. Es un proceso. El debilitamiento es un proceso. La casa no se debilita de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Es un proceso. E incluso usted sabe que se dice, can, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, ¿verdad? Eh, la gota que derramó el vaso. O sea, que habían caído muchas gotas en el vaso hasta que se derramó. El cántaro lo llevaron tantas veces al lugar donde a traer que en algún momento hubo un accidente y se quebró. Eh, así es la casa de uno también. La casa no se debilita de la noche a la mañana y tampoco se fortalece de la noche a la mañana. Uno tiene que ir eh, aportando algo. Los dos tienen que ir aportando algo para que la casa se vaya fortaleciendo o debilitando. Es bien complicado, pero Dios es misericordioso y nos puede ayudar. Entonces, una vez que le dije esto, le quiero leer este versículo. ¿Cómo se empezó a debilitar eh, Sansón? Se lo, se lo voy a, a leer en cuatro versículos. Al final se terminó debilitando totalmente, pero ¿cómo empezó debilitándose? ¿Y qué significa? Podría ser la forma como se están debilitando las casas en este momento, en este tiempo. Que este es bien impresionante, hermano. Miremos el primer versículo. Jueces, capítulo 16, verso 7. Dalila, eh, entre paréntesis, solo déjeme decirle algo antes de leerle. Eh, Dalila quiere decir débil. <ríe> Dalila quiere decir débil. Entonces, ¿qué, ¿cómo no le iba a debilitar al otro, ah? ¿eh? Dalila quiere decir débil. Bueno, pero ahora sí, leamos. Jueces capítulo 16, verso 7. Y Sansón le dijo a la, a la mujer, ¿eh? si me atan con siete cuerdas frescas que aún no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. ¡Wow! Ok, entonces conver, conversemos. Siete cuerdas frescas que aún no se hayan secado. ¿Qué quiere decir eso? Ella quería saber cómo se iba a debilitar. Él empieza a jugar, pero de alguna manera, hermanos, de la palabra del Señor, y el Señor nos estaba mandando un mensaje encriptado acá. Una cuerda fresca que no se ha secado, es obvio que es una cuerda que no está lista, no está preparada. No está preparada para ejercer la función que se supone tendrían que ejercer las cuerdas. Entonces, él le dice, eso era ilógico, eso era ilógico, cuerdas frescas. Sí, que las mojaban, todavía no se han secado, esas me van a debilitar. Esto nos habla definitivamente de gente que no está preparada, de gente que no ha madurado. Un hogar se va a debilitar con aquellas gentes que ni siquiera se han secado, pues. <ríe> Que, que no tienen la madurez para conformar un hogar, que se, se adelantaron porque, porque se, se estaban quemando sexualmente y, y tal vez hasta eh, cayeron en el pecado eh, sexual por, por ese ímpetu, por su, eh, por, quizá por su juventud o qué sé yo. Y entonces se metieron en, en, en esa eh, situación que era una bendición para que cuando estuvieran casados, pero al no estar casados ya no fue una bendición, sino que fue una atadura. Y, pero ellos no estaban preparados. Entonces, algo que puede debilitar el matrimonio es que la pareja no esté preparada o que uno de los dos sí esté preparado y el otro no. Si, el, si uno está preparado, podría, la, el, el matrimonio podría sobrevivir un poco más de tiempo porque el fuerte... Eh, sobrelleva al débil y, y probablemente va a ir madurando el débil. Si, si eso se logra, eh, va a sobrevivir. Pero si no se logra, definitivamente va a sucumbir, se va a debilitar. Y eso quizá no va a llevar seis meses. Ah, en algunos casos sí lleva seis meses. Pero eso va a, a, a ir debilitándose, debilitándose, hasta que aquello se va a romper. Entonces, eh, cuerdas frescas que no se han secado es eh, la falta de madurez que afecta en muchísimos hogares. 
Y es que aquí es impresionante porque, hermano, Dios mío, Padre Santo, bendito, uno comete tantos errores porque uno, uno no, no recibimos un curso de cómo llevar un hogar. Sí, mire, aquellos que tuvimos la dicha de que crecimos en una casa donde estaba papá y mamá, estaban las dos figuras, eh, en algún momento nos encontramos con problemas porque no teníamos, porque tal vez ese hogar, ese mismo hogar era de en alguna manera disfuncional. Se imagina un hogar que no tenía a uno de los dos o que no tenía a los dos, qué disfuncional será y qué le proyectaron a esta persona. Eh, eh, entonces, no tiene madurez, tiene que alcanzar esa madurez. Por eso es que nosotros insistimos en que debe de haber una etapa de amistad para conocer, para evaluar, para conocer a la otra familia, para saber a qué se va a enfrentar uno. Y en ese momento de esa amistad va evolucionando y uno sabe que se enamoró. Cuando uno, se, cuando uno sabe que se enamoró, no es cuando únicamente le palpita el corazón cuando la mira o siente mariposas en el estómago. No, no, no sino que cuando uno verdaderamente descubre que amó a la otra persona con la que eh, se debería de hacer el compromiso, es cuando uno se da cuenta de los errores de esa persona. Y el amor que uno siente los cubre, porque la Biblia es lo que dice, el amor cubre multitud de errores. Eso es la Biblia. Entonces, si alguien descubrió el error de, de una persona, eh, ahí ese no se va a dar cuenta si está enamorado o no. Eh, porque entonces va a decir, sí, es cierto, pero yo así, así le amo. El Señor lo va a cambiar algún día, pero yo así le amo. ¿Mm? En cambio, el que, el que solamente está ilusionado, dice, no, cuando nos casemos va a cambiar. No, y no cambia. Cuando venga el primer niño va a cambiar, más irresponsable se vuelve. No, cuando le den un trabajo, cuando lo asciendan, va a cambiar. No, no cabe, porque el único que lo puede cambiar a uno es el espíritu. Entonces, debe de haber madurez. La madurez es un regalo precioso de Dios. Entonces, si un hogar no madura, su casa se va a debilitar. Si un hogar madura, su casa se va a ir fortaleciendo. No decimos que no van a haber errores. Sí van a haber, sí van a haber pero se van a ir sobrellevando. ¿Por qué? Porque hay amor. Y el amor cubre multitud de errores. Eso sería la primera eh, faceta del debilitamiento en la casa. En el, en el ejemplo que abordamos de Sansón. Entonces, cuando ella se dio cuenta que no le funcionó eso, empezó a chillar. ¿verdad? Dice que le redujo su alma mortal angustia, pero ese no es el tema. Yo quiero hablar de cómo se fue debilitando. Entonces viene él y le dice, en el 16.11, leámoslo. Y él le respondió, si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré. Aleluya. Y seré como cualquier otro hombre. Ok, volvamos a conversar. Se recuerda que al principio le dijo, con, con cuerdas eh, eh, que no se han secado. ¿Verdad? Eh, no eran nuevas. No habían terminado su proceso. Estas ya habían terminado su proceso. Ya estaban secas, pero eran nuevas. Entonces, si me da tan fuertemente con sogas nuevas que no se han usado, que no se hayan usado, eh, y subraye ahí en su corazón, que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que... <coughs> Eh, mucha gente en la actualidad quiere utilizar nuevos, nuevas cuerdas, nuevos métodos para su hogar, para crear a sus hijos. Y para ello se basan generalmente en el humanismo. Por ejemplo, si el humanismo le dice que no, mire, usted lo que tiene que hacer es um, hacerse amigo de su hijo. Eh, mire, sí, en parte, pero, pero usted no es amigo suyo, usted es el tata de su hijo, usted es el que le tiene que poner un alto, usted lo tiene que amar y lo tiene que proteger, lo tiene que cubrir. Eh, tiene que tener cierto grado de amistad, desde luego, pero un muchachito, ¿cómo, cómo le va a tratar usted como un amigo? Como, eh, si a un amigo <coughs> usted le cuenta eh, cosas de, de su corazón, 
¿Cómo va a agarrar usted a su hijo de 15 años a contarle cosas de su corazón y los problemas que tiene con su mamá? No puede. Esos son utilizar cuerdas nuevas. O, o, o cuando le dicen, como en todas las corrientes que hay ahorita. Por ejemplo, hay una corriente que dice que el, el cuerpo de la mujer es de ella y ella tiene derecho sobre su cuerpo. Y hasta las hermanas dicen amén. Y 1 Corintios capítulo 7 dice que no es así. Dice, el cuerpo de la mujer ya no le pertenece a la mujer, le pertenece al hombre. Vaya. Ah, no, lo que pasa es que Pablo era un machista. No, siga leyendo, señora. Porque ahí dice, y el cuerpo del hombre ya no le pertenece a él, sino que le pertenece a ella. Así que están empatados. Pero cualquier cosa que, entonces, que sea en el cuerpo del hombre, ella tiene opinión. Y cualquier cosa que sea en el cuerpo de ella, él tiene opinión. ¿Pero qué es lo que nos, nos lanzan? Eh, y no estoy hablando ya de las exageraciones, ¿verdad? No estoy hablando del de feminismo y el aborto. De, eh, estoy hablando de la idea que, que le mandan a uno eh, en las series eh, de televisión, en las películas, eh, en todo, en todo. Le lanzan esas ideas. Sí, ella tiene derecho a, a decidir sin tomar en cuenta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vas a asimilar esas costumbres nuevas? ¿Vas a asimilar esas cuerdas nuevas? Eso te va a debilitar, definitivamente te va a debilitar. Claro, repito, en ese momento él no estaba perdiendo fuerza. Él no perdió fuerza sino hasta la cuarta, la cuarta vez que habló. Por el, pero por eso es que yo le decía que nadie pierde la fuerza de la noche a la mañana, sino que es un proceso de involución. Aquí él va cayendo poco a poco ahora resulta que no se le puede pegar un par de, de cinchazos al muchachito porque entonces puede llamar al teléfono eh, para que lo lleguen a traer ahora resulta, ahora resulta que la ONU dice que los padres no le podemos enseñar el camino eh, eh, llamémosle así religioso, espiritual a nuestros hijos que no podemos, que eso es violarle su, su derecho humano que no los podemos llevar a la iglesia porque eso es violarle su derecho humano. Pero ¿cómo va a creer usted eso? Son cuerdas nuevas. Son cuerdas nuevas. De ninguna manera puede ser. Eh, eh, te van a debilitar tu casa. Te, van, te la van a debilitar. Cuando la Biblia lo que decía, estas palabras que yo te digo hoy, se las repetirás a tus hijos en la mañana. Cuando te levantes, cuando te sientes a comer, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te vuelvas a levantar, todos los días de su vida se las vas a estar mencionando. Si eso hiciéramos con nuestros hijos todos los días, ellos tienen, hermano, tiene que permearles. Si la palabra de Dios, la palabra de Dios no regresa vacía, hombre. Entonces, pero ese es el segundo. Yo tengo que avanzar porque me quedan otros eh, versículos. Entonces, aquí... Ya tenemos el primero, falta de madurez. El segundo, eh, nuevos métodos. Los nuevos métodos eh, eh, que te empieza con todo respeto, con todo respeto. Porque yo entiendo que mucha gente estudia, son muy inteligentes y todo lo que quiera. Con todo respeto que una socióloga o psicólogo eh, o psicóloga eh, eh, que tiene 30 años y que eh, su hijo tiene cinco años, te va a decir cómo es la vida y cómo, cómo debe corregir al niño. Perdón, no, 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 ella no sabe, ella está empezando, ella no sabe lo que es enfrentarse con un adolescente de hijo, ella sí puede enfrentarse con un adolescente que no es su hijo ni su pariente, porque no lo tiene que tener todo el tiempo eh, enfrente. Pero el que sí lo sabe es, es un tata. Pero tampoco nos vamos a dejar guiar por la experiencia de alguien viejo, porque ya le dije que, que ese viejo de quien aprendió. Tenemos que ver los parámetros bíblicos. Por eso, estas son cuerdas nuevas. Pero el camino del Señor es un camino olam. Olam en algunas Biblias se traduce como viejo, antiguo, pero no es así, chapado la antigua. No, no, no. Son caminos eternos, eternos, eternos. Ahí está en la Biblia. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Ah, pero ahora, hermano. Mire, 
Ahora con esto famoso que, que se volvió eh, con esa pachanga que hicieron en un local de una mueblería la semana pasada. Y salieron a luz un montón de cosas. Porque como es una época en la que vivimos en que es difícil mantener algo en secreto, ¿eh? entonces salieron comunicaciones y, y invitaciones que se hicieron por, por audios y toda la cuestión. Y entonces se mira cómo padres están, se oye, mejor dicho, cómo padres están hablando con sus hijos. Y cuando uno lo oye hablar a los padres con los hijos, dice, pero, pero este cuate, ¿qué está pensando? Pero esta señora, ¿cómo le habla así a su hija? Porque es la nueva moda. Es la nueva forma. Es la forma como quizá lo están haciendo en Estados Unidos o en Europa. Y, y, y esa nueva moda, ¿quién la patentó? Pues el diablo. Yo me recuerdo que en cierta oportunidad eh, yo me invitaron a la casa de un hermano fuera de aquí de, de Guatemala. Eh, teníamos algún tiempo antes de que viniera el culto de la noche y fuimos. Y nos dimos cuenta, el hermano estaba muy avergonzado porque eh, el, el muchacho novio de la muchacha que no, no era mayor de edad estaba en, su, en el cuarto en el cuarto de la chica encerrados pero qué cabeza cabe ¿por qué? no pero si no están haciendo nada malo aunque no estén haciendo nada malo que tienen que estar encerrados ahí encerrados bajo llave en el cuarto y me van a decir que no están haciendo nada malo si no, si no solo hay que hacer las cosas bien, bien hechas sino que también tiene que parecer que están bien hechas pero qué piensa usted Ah, no, pero es que es la costumbre aquí, hermano, y usted sabe que la costumbre es, son las pijamadas, y entonces tenemos que dejar que nuestros hijos vayan allá y que los de allá vengan para acá. ¿Y usted qué sabe si en aquel lugar hay un pedastra? ¿Y usted qué sabe si allá en aquel lugar hay, hay un borracho que golpea a la señora y usted jamás ni con el pétalo de una rosa le dice cosas eh, antagónicas a su esposa y allá va a ir a ver el, el otro, lo que usted no ha visto en su casa? No, hombre, esas costumbres nuevas... Borrón y cuenta nueva. <ríe> Cruz y calavera. Ahora, si usted las quiere, porque hay una iglesia que se llama Emergente. Y esa iglesia emergente sí eh, propicia todo eso. Ah, bueno. Pero no es bíblico. Pero ese ya será problema de cada quien. Usted escoge entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, y entre su casa sea debilitada o fortalecida. Yo le aconsejo que escoja que su casa nunca sea debilitada. Y después vamos a hablar de lo fortalecido, de, pero saber cuándo, porque ahorita cinco minutos creo que me quedan. Pero déjenme hablar un poquitito más, porque aquí me faltan dos debilitamientos más en una casa. De un hombre de Dios, de un hombre de Dios, que por no haberse casado adecuadamente con quien tenía que haberse casado, se metió en grandes líos. Sigamos acá. En el mismo capítulo 16, versículo 13, mire cómo dice. Entonces, Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame cómo se te puede atar. Entonces, él le dijo, si tejes siete trenzas de mi cabellera con la tela, y la aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Pero yo quiero leerle este mismo el capítulo y versículo en otras versiones que nos dejan ver un poquitito más. Vamos a ver, jueces 16, ya lo encontramos, está en la Félix Torres Amat, dice, mire, le dijo David, ahora, yo, yo quisiera utilizar el versículo de acá, eh, de que usted mira ahí abajo, ¿verdad? En donde dice entonces Dalila, dijo a Sansón todo lo que le dijo, ¿verdad? Entonces él le dice, voy, me voy a debilitar. Si asegura la tela y aseguras con una clavija, me voy a debilitar. Ahora miren lo que dice la Torre Samat. <coughs> dice que si me haces eso, entretejes mis siete trenzas de cabellos con los lisos de la tela y, re, y revueltas a un clavo, hincas este clavo en tierra, quedaré sin fuerzas. Ok, entonces ahora déjeme, déjeme eh, explicarle, conversar brevemente con usted acerca de esto. 
Lo que le estaba diciendo en pocas palabras es, ¿ha, ha visto los telares eh, eh, que nuestra gente hace allá en Occidente? Veamos, usted va camino a Shela y para en algún lugar turístico. Bueno, antes, ¿verdad? Eh, y tal vez en la pura entrada <coughs> eh, hay algunas de nuestras paisanas que tienen su, eh, su telar así y están tejiendo. Y le hacen no sé cómo. Bonito, ¿verdad? Y que un, unas unos, eh, telas eh, coloridas, eh, típicas, lindas. Entonces, así dijo Sansón que le, que le metieran su pelo a un telar de esos. En vez de hilo, que lo hicieran así. Ch, ch. Otro poco, otra trenza. Paz, paz. Otra trenza. Pa. Cuando ya tuvieran eso, agarraran el telar y lo clavaran en tierra. ¡Jala! Ahora, las trenzas, el pelo de un nazareo o de la mujer eh, amada, significa pensamientos. Estoy pensando. El, el, digamos, un rey está preso entre su cabellera, entre sus trenzas. Está hablando de la mujer, ¿verdad? De la mujer virtuosa, la iglesia, que tiene atrapado al rey Cristo entre sus pensamientos y no se le va. Y hay una figura tremenda después. Esa es una figura, pero después María eh, lo atra atrapó a un rey con sus cabelleras y mientras le, se le secaba sus, eh, sus pies con sus cabellos. Pero eso lo que significa es tiene atrapado a un rey entre sus pensamientos. Entonces ahora viene y cuando una persona deja de pensar en eso, deja de tener atrapado en sus pensamientos al rey de reyes y señor de señores, entonces le van a clavar sus pensamientos a un telar que está clavado a tierra. Eso lo que significa es que todos sus planes van a ser terrenales. Entonces se va a debilitar, su casa se va a debilitar porque todo lo que va a estar pensando, todo lo que va a estar pensando es tierra, tierra, tierra. Tierra, tierra. Tenemos que tener eh, más presupuesto para pasarnos a una mejor colonia. Tierra. Tenemos que tener más presupuesto para tener en un colegio en donde los patojos se, se estén relacionando solo con gente de altura, digamos. ¿verdad? Bueno, tierra. Tenemos que tener el mejor auto. Tierra. Tenemos que tener algo, o sea, tierra, 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 tierra. Y todo lo clave en tierra, el hogar se está debilitando. Se está debilitando porque por conseguir los recursos se perdió lo esencial, la esencia. Y lo dice la Biblia. La Biblia dice que comer legumbres en paz es bueno. Y hace la comparación con el buen engordado en casa donde hay discordia, ¿verdad? Pero yo solo le mencionaba la otra parte, que es impresionante. Entonces, como me faltan apenas dos minutos para finalizar... Entonces, sí le tengo que decir el otro versículo rápidamente. Jueces, capítulo 16, versículo 17. Y él le reveló. Pero mire cómo se fue debilitando poco a poco. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Comenzó por un dedito y a la mano llegó, decía la canción, ¿verdad? Entonces, ahora él le reveló, pues, todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios, desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Ay, ay, ay. Ok, conversemos para finalizar y ministrar. Mm, tengo otras cosas, cómo se debilita la casa pero y, y cómo se fortalece. De alguna manera, si no se debilita, por una acción natural se tiene que empezar a fortalecer. Así que una de las cosas que debemos de analizar y, y combatir es el debilitamiento. Entonces aquí lo que vemos es que al cortarle eh, su cabello, y ya hablamos de los pensamientos, eso los clavaron a tierra. Entonces al cortarle su cabello, lo que sucedió, ni más ni menos, fue que se terminó su nazareato su voto de consagración, lo que el Señor había dicho que no tenía que hacer en toda su vida. Era, eh, la, la Biblia tenía también 
es cierta forma cuando alguien quería entregar el nazareato, porque el nazareato era una consagración y la gente le pedían algunas cosas. Digamos, le decían, en el caso de él, no podía beber vino, no podía comer uvas, no podía comer pasas, no podía, tenía ciertas restricciones, que era símbolo de su nazareato. Y otra de las cosas, no le podían cortar el pelo. Entonces, cuando le cortan el pelo, prácticamente está terminando su consagración, su, su nazareato, su condición de un hombre llamado para una función específica. Cuando él abandonó eso, se derrumbó completamente el hogar. Ah, hermano, nosotros hemos sido llamados para alcanzar cosas hermosas en Cristo Jesús. Y es bien importante que no las dejemos por un lado. Es muy, muy importante que no las dejemos por un lado. Yo te quisiera recomendar que no abandones el puesto que Dios te dio en, la, en el organismo de la iglesia. Incluso si la ira del gobernante se vuelve contra ti, dice la Biblia, no abandones tu puesto porque un poco de, de serenidad calma las ofensas. Entonces, no tomes ese tipo de decisiones, no abandones aquello para lo cual Dios te llamó, sigue siendo consagrado, tu casa se va a fortalecer. Este fue el ejemplo de Sansón. Tengo otro montón aquí. Eh, si quieres, lo leemos así brevemente. Leamos uno más y ya, ya vamos a orar. Acompáñenme. Primer libro de Samuel 14, 28. Biblia BDA. Uno le dijo... Eh, eh, aquí está Jonatán preguntando. ¿eh? Entonces uno le dijo, tu padre ha hecho jurar al, al pueblo, maldito el hombre que tome alimento hoy. Y el pueblo se encuentra muy débil. Entonces, cuando una persona se debilita, según este, este versículo, y es obvio, es cuando no come. Pero eh, en el sentido espiritual, nosotros vemos que aquí se habla de otro tipo de, de comida. Y por eso el Señor dijo en Deuteronomio, capítulo 8, y después lo describió el Señor en el Nuevo Testamento, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eh, cuando una persona deja de alimentarse del rema de Dios, de la palabra de Dios, se va a debilitar y su casa se va a debilitar. Porque la palabra, si la palabra es la que sostiene los, los universos. Entonces, este momento es clave, hermano. Este momento, mire, cuántos días llevamos el, de, eh, de restricción, de que no nos podemos congregar. No tanto de encierro, porque podemos salir de alguna forma, pero, pero de restricciones como las que tenemos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Eh, vamos a ver el 13 de marzo para el 13 de abril, para... El 13 de mayo son dos meses, el 13 de junio son tres meses, 90 días. Eso ahí vamos. Bueno, en esos 90 días, nosotros como meseros de Dios, hemos seguido llevando la palabra por este medio, nos hemos comunicado con usted por WhatsApp, por teléfono, por Spotify, por YouTube, eh, por Facebook, por la radio en 91.7 FM, eh, por eh, la televisión eh, 427 en, en el canal, creo que es eh, digital y satelital, eh, es 603, 603. Eh, pero, eh, o sea, hemos seguido saliendo y también hemos tenido algún acceso algunos otros canales de televisión eh, de, de seculares en donde hemos llevado. Así que nosotros como meseros le seguimos llevando la palabra. Aquí está, mire, mire, aquí está la palabra. No solo de pan vivir el hombre, sí, pero eh, depende si usted se la come o no. Si usted no se come esa palabra, y además que usted tiene Biblia en su casa, si usted no se la come, se va a debilitar, se va a debilitar y la casa se va a debilitar. Entonces, en el nombre de Jesús queremos que eso se revierta y que su casa sea fortalecida 
Yo en el nombre de Jesús le pido a mi padre que su casa sea fortalecida. Y cuando se termine toda esta situación, que no se va a terminar rápido, entre paréntesis le digo, eh, usted salga bien librado para que resista en el día malo y cuando ya haya acabado todo, usted esté fuerte. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego por cada uno de los hogares que tú permites que este mensaje llegue. Por favor, bendíceles abundantemente. Te lo ruego con todo mi corazón y fortalécenos. No permitas que el debilitamiento venga sobre la casa de tus siervos ni de tu pueblo, sino al contrario, un fortalecimiento. Y cuando todo esto termine, Señor, sea vista la gloria tuya en cada casa de los hijos de Dios, para que se cumpla gritos de júbilo y de salvación ahí en la tienda de los justos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Nos vemos mañana y recuérdense que el miércoles empezamos la sexta temporada del retiro de invierno, en donde van a estar otro grupo de hermanos pastores que todavía no han predicado y que nos hemos llevado gratas sorpresas de oír la contundencia de la palabra que tienen en su corazón. Ha sido muy edificante, muy edificante. Y en la noche con la ayuda del Señor, aparte de la enseñanza que el Señor me permite en su, en su misericordia el privilegio de dar, eh, tenemos también el foro. Lo estamos invitando. Que Dios me lo bendiga. Ministerio Sebenecer presentó Con el doctor Sergio Enríquez Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida Visítenos en www.ebenecer.org.gt